Hallo und herzlich willkommen auf dem Holzmichel-Kanal. Hier möchte ich zeigen, wie ich die Langlochbohreinrichtung bei der Ulmia 1610 benutze. Zu den Maschinchen hat es oftmals eine Langlochbohreinrichtung als Zubehör gegeben. Warum Langlochbohreinrichtung? Das kann man doch alles mit der Oberfräse machen. Im Prinzip ja, aber man müsste sich sehr viele Schablonen und Führungen basteln. Langlochbohreinrichtung. Die hat ein paar ganz wichtige Teile. Einen Hebel zum Bohren, also in die Tiefe des Materials, siehe linker Pfeil. Einen Hebel zum Fräsen, also quer ins Material, langfahren, siehe unterer Pfeil. Der eigentliche Werkstücktisch, siehe Rahmen. Und das Bohrfutter. Auf der anderen Wellenseite zum Sägeblatt dreht das Spannfutter gegensätzlich zum Sägeblatt. Hier, wie in den meisten Fällen, also links. Also brauchst du hier links drehende Langlochbohrfräser. Damit man das zu bohrfräsende Langloch auf eine bestimmte Breite einstellt, sind hier für Anschlagschrauben vorgesehen. Nach dem Einstellen ist die Stellung mit der Kontermutter zu fixieren. Natürlich muss das Werkstück dann auch entsprechend positioniert werden. Damit das Werkstück 90 Grad zum Bohrfräser fixiert werden kann, findet man oftmals einen flachen Anschlag vorne am Werkstücktisch. Hier sind zwei flache Schlitzschrauben mit Zylinderkopf dafür vorgesehen. Das Werkstück wird auf dem Tisch der Langlochbohreinrichtung mittels Klemmen fixiert. Die Höhe des Langlochbohrtisches wird über die seitlich angebrachten Drehhebel mit Millimeterskala bewerkstelligt. Es ist ein bisschen frickelig, denn beim Festspannen verstellt sich das Maß schnell einmal um 1 bis 2 Zehntel Millimeter. Lieber etwas höher stellen, es sackt ja doch wieder ein Stückchen nach unten. Hier ist eine Leiste aufgespannt und ein Langloch soll eingebracht werden. Natürlich wurde als allererstes die Höhe so eingestellt, dass das Langloch in der Mitte der Leiste liegt. Aber auch die Leiste hat Toleranzen in der aufgespannten Höhe. Damit kein Versatz entsteht, sollten die Werkstücke immer auf der gleichen Seite aufgespannt werden. Hier bohre und fräse ich das Langloch in der Tiefe auf mehrere Stufen. Ein schlanker Fräsbohrer würde abbrechen oder zumindest ein schlechtes Fräsbild abgeben, wenn zu viel Material auf einmal seitwärts abgenommen werden würde. Also, aufpassen beim Vorschub, drückt nicht mit Gewalt. Es geht aber auch anders und besser, wie ich später zeige. Beim Langlochfräsen empfiehlt es sich, zunächst mehrere einzelne Löcher in engem Abstand zu bohren und anschließend werden die Löcher mit dem Langlochfräser verbunden. Das heißt, der Bohrfräser wird in das vorgebohrte Loch auf der einen Seite bis zum tiefen Anschlag eingeführt und durch seitlichen Vorschub über die Breite bis zum anderen Ende des Langloches ausgefräst. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, um die Belastung auf die Langlochfräser zu minimieren. An einer Langlochbohrvorrichtung kann man nicht gut absaugen. Es entsteht aber auch kaum feiner Staub. Trotzdem sollte man beim Werkstückwechsel den Saugrüssel hinhalten und zumindest die Auflagefläche und den Anschlag ordentlich absaugen. Oder einen Handfeger benutzen. Das geht auch. Ja, verfliegst? Da klemmt doch was. Ich habe doch die Gleitflächen der Schlitten gut eingefettet. Was ist denn das? Was ist das? Ja, porca miseria. Was für ein Mist. Der Hebel hängt herunter. Da ist durch Vibration die Verschraubung aufgegangen. Also alles wieder festschrauben und weiter kann es gehen. Borgo Dio. Gott sei Dank. Hier sehen wir das Teil mit dem Zapfen. Die Zapfen sind an einer Zugsäge hergestellt und deshalb rechteckig. Das Langloch ist an den Enden allerdings rund. Also muss das Eckige am Zapfen abgenommen werden. 
mit einer Feile oder Raspel oder einem Stechbeitel. Ein Traum wäre ein Pantorouter. Aber ich träume erstmal weiter und feile. Und dann wird das Teil mit dem abgerundeten Zapfen in das Langloch gesteckt. Es sollte etwas Widerstand da sein. Aber nicht zu viel. Es muss nochmal auseinandergenommen werden. Später wird alles auf einmal verleimt und gespannt. Deshalb auch die Markierungen, in welches Langloch welcher Zapfen gehört. Ende der Latte bzw. Leiste lasse ich das Langloch nicht nach außen laufen und habe 10 mm zum Ende angezeichnet. Demnach muss ich den Zapfen einseitig absetzen. Ich markiere das grob und säge mit der doppelverzahnten japan zugsäge auch Ryoba genannt, die 10 mm weg. Der Zapfen wurde noch abgerundet, damit dieser in das Langloch passt. Am Eck sollten alle drei Seiten ohne Überstand bzw. Versatz sein. Man kann das Langloch auch noch etwas mit einem Stechbeitel nachbearbeiten. Es ist aber besser, bei einer Methode der Einpassung zu bleiben. Offensichtlich hat mich das Feilen schon genervt. Es ist immer das Gleiche. Der Zapfen muss ins Langloch passen und sollte etwas stramm gehen und auf keinen Fall wackeln. Die Oberflächen sollten ohne Überstand aneinander stehen. Hier ist das Fühlen mit den eigenen Fingern besser als jedes Messgerät. Wenn alle Langlöcher und Zapfen gut ineinander gepasst haben, kann es ans Verleimen gehen. Das Verleimen und Klemmen ist ein eigenes Kapitel.